நீங்கள் இணைந்திருப்பது பிரிட்டன் தமிழ் பக்தி அழைத்து வருகிறேன் என்றேனோ அக்ரூரரை போலே திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளையை பார்த்து அவள் எதற்காக அந்த ஊரை விட்டு செல்கிறாள் என்று ராமானுஜர் கேட்டபோது அந்த பெண் சொன்ன மறைப்பொருள் செறிந்த எண்பத்தோரு வாக்கியங்களில் முதலாவது வாக்கியமாக அமைந்திருந்தது அழைத்து வருகிறேன் என்றேனோ அக்ரூரரை போலே என்ற வாக்கியம் இதன் பின்னணியில் அமைந்துள்ள சம்பவம் கிருஷ்ண பக்தி என்பது வட மாநிலங்களில் மட்டுமல்ல தென்கோடி வரை பாரத தேசத்தினரால் அனுசரிக்கப்பட்டு வரும் சங்கதியாகும் முதல் தமிழ் இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்தில் நிலங்களை வகைப்படுத்தும் போது காடும் காடு சந்ததுமான நிலப்பரப்பை முல்லை என்று குறிப்பிட்டு அந்த நிலத்துக்குரிய தெய்வமாக மாயோன் என்று நாராயணனை குறிப்பிடுகிறார் தொல்காப்பியர் இராமாயணம் மகாபாரதம் மற்றும் பல சங்க இலக்கியங்களிலும் கிருஷ்ணனின் புகழ் பேசும் பாகவத புராணம் குறித்த தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன பௌத்த சமயம் சார்ந்த காப்பியம் என்று சொல்லப்படும் சிலப்பதிகாரத்தில் புறஞ்சேரியிருந்த காதையில் மகாபாரதத்தில் கண்ணன் ஆற்றிய பங்கு பற்றி விவரிக்கும் பாடல் வரிகள் இடம்பெற்றுள்ளன இதிலிருந்தே கண்ணபிரானை பாரதம் முழுவதும் கொண்டாடி வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அறியலாம் அக்ரூரர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தந்தையான வாசுதேவரின் சகோதரர் என்றாலும் கூட அவருக்கு உத்தியோகம் என்னவோ கம்சனின் அரண்மனையில்தான் சில நேரங்களில் இறைவன் நிறைய விஷயங்களில் இப்படி மாற்றி போட்டு விடுகிறான் பரம பக்தரான பிரகலாதன் கிருஷ்ணனை நாராயணனாகவே பார்த்த பீஷ்மர் போன்றோரைப் போல வயிற்று பிழைப்புக்கு கம்சனிடமும் சிந்தனை கண்ணனிடமும் அக்ரூரருக்கு இருந்தது கோகுலத்தில் இருந்தவரை கண்ணனுக்கு பரம சுகம் அவன் பக்தர்களுக்கோ அதைவிடவும் பரமானந்தம் வெண்ணெய் உண்ண வேண்டியது தலையில் ஒரு முண்டாசை கட்டி கொண்டு கையில் ஒரு புல்லாங்குழலையும் எடுத்துக்கொண்டு நானும் மாடு மேய்க்கப் போகிறேன் என்று கிளம்பிவிட வேண்டியது அப்புறம் என்ன பொழுதுக்கும் கோபாலர்களுடனும் கோபியர்களுடனும் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம்தான் வெறும் கொண்டாட்டத்துடன் விட்டானா என்றால் அதுதான் இல்லை கம்சனின் கட்டளைப்படி தன்னை கொல்ல வந்த பூதனையையும் பறவையாகவும் மாடாகவும் சக்கரமாகவும் வந்த இன்னும் பல அசுரர்களையும் போகுற போக்கில் வதம் செய்தானே ஆழ்வார்களும் சரி ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யரும் சரி அவன் கோகுலத்தில் இருந்த காலத்தில் நிகழ்த்திய லீலைகளைத்தான் போற்றி பாடி அனுபவித்திருக்கிறார்களே தவிர அவன் துவாரகையில் அரசாண்டதை பற்றியோ பாண்டவர்களின் தூதுவனாக அஸ்தினாபுரம் சென்றது பற்றியோ அர்ஜுனனுக்கு கீதோபதேசம் செய்தது பற்றியோ பாடவில்லை அவர்களை பொறுத்தவரை அந்த கோகுல கண்ணன் பாட்டுடை தலைவன் அந்த கண்ணனை கொள்வதற்கு கம்சன் ஒரு திட்டம் தீட்டுகிறான் புதிதாக தனுரியாக ஒன்றை நடத்தி அதற்கு கிருஷ்ண பலராமர்களை அழைத்து வர செய்து ஒரு மல்யுத்தத்தில் அவர்களை கொன்றுவிட தீர்மானிக்கிறான் அதற்கு யாரை அனுப்புவது இவனுடைய ஆட்களை அனுப்பினால் கண்ணன் ஒரே நொடியில் போட்டு தள்ளிவிடுகிறான் எனவே வாசுதேவரின் சகோதரனான அக்ரூரரை அனுப்பி இருவரையும் அழைத்து வர செய்கிறான் அக்ரூரருக்கு ஒரே குஷி கண்ணனை நேரில் பார்க்கலாமே கொஞ்சி பேசி மகிழலாமே அவருடைய உள்ளத்தில் வாஞ்சை பெருகுகிறது கம்சன் கண்ணனை கொள்வதற்குத்தான் அழைத்து வர செய்கிறான் என்பது கூட அவருக்கு மறந்து போய்விடுகிறது கண்ணனுடன் தான் இருக்கப் போகும் தருணங்களை மனதில் அசை போட்டபடியே ரதத்தை செலுத்தி செல்கிறார் அவர் இதை பாரிப்பு என்பார்கள் பாரிப்பு என்றால் ஒரு நிகழ்ச்சியை அது நிகழ்வதற்கு முன்பு அசை போடுவது ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்கு அர்ச்சராதிகதி சிந்தனை மிகவும் அவசியம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களை முமூக்ஷி என்று அழைப்பர் இறுதியாக வைகுந்தத்தில் நித்தியவாசம் செய்ய போகிறவர்கள் என்பது இதன் பொருள் இருப்பினும் அந்த வைகுந்த வாசத்தை தினமும் ஒருமுறையாவது சிந்தனையில் நிறுத்த வேண்டியது ஒவ்வொரு வைஷ்ணவரின் கடமையாகும் திருவேங்கட யாத்திரை அர்ச்சராதிகதி மனம் அக்ரூர ஞானம் இம்மூன்றையுமே வைஷ்ணவர்களின் இலக்கணமாக கூறுவர் அப்படிப்பட்ட பாரிப்புடன் அக்ரூரர் யமுனா நதிக்கரையில் உள்ள பிருந்தாவனத்துக்கு செல்கிறார் கண்ணனுடன் அளவலாவுகிறார் கண்ணனும் கம்ச ராஜ்யத்துக்குள் நுழைவதற்கு ஒரு கேட் பாசை அல்லவா எதிர்பார்த்து நிற்கிறான் எனவே மறுப்பேதும் தெரிவிக்காமல் பலராமனுடன் கம்சனை காண செல்கிறான் பிறகு அவன் கம்சனை கொன்றது சரித்திரம் நந்தகவுன் என்ற இடத்திலிருந்து கண்ணனை அக்ரூரர் தேரில் அழைத்து சென்ற வழித்தடம் உள்ளது அப்படிப்பட்ட அக்ரூரரைப் போல கண்ணனை அழைத்து வருவதற்கு போனவளான் என்று கேட்கிறாள் அந்த பெண் பிள்ளை அகமொழிந்து விட்டேனோ விதுரரை போலே மகாபாரத மாந்தங்களில் கண்ணனால் மிகவும் போற்றப்பட்டவர் விதுரர் மகாபாரத கதை தெரிந்தவர்களுக்கு விதுரர் கதையும் நிச்சயமாக தெரிந்திருக்கும் சத்தியவதியின் மகன் விசித்திர வீரியன் அற்பாயுள் படைத்தவன் சந்தான பாக்கியம் பெறுவதற்கு முன்பாகவே அவன் மாண்டுவிட அம்பிகா அம்பாலிகா இருவருக்கும் குழந்தை பேரு கிடைக்க வியாசரின் துணையை சத்தியவதி நாடினாள் 
அதன்படி வியாசர் அம்பிகாவிடம் சென்ற போது அவள் வெட்கப்பட்டு தனது தாசியான தோழியை உள்ளே அனுப்பிவிட அந்த தாசிக்கு பிறந்தவரே விதுரர் அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் தாசி மகன் என்ற இழிப்பெயர் நிழலை போல உடன் வருகிறது ஆனால் விதுரர் மட்டும்தான் துரியோதனன் முறைத்தவரை சூதாடுவதற்கு தருமனை அழைக்கும் போது தடுக்கிறார் அரக்கு மாளிகையில் துரியோதனாதிகள் பாண்டவர்களை கொல்ல நினைக்கும் போது அந்தன வேடத்தில் அவர்களை வேறு ஊருக்கு போக செய்து காப்பாற்றுகிறார் நீதி தவறாதவர் திருதராஷ்டனுக்கு அவ்வப்போது அறிவுரைகள் வழங்கி வந்தவர் கண்ணன் வெறும் மன்னனில்லை அந்த ஜெகநாதனே அவன் என்பதை விதுரர் அறிவார் விதுரரை பற்றி பிரபலமாக சொல்லப்படும் கதை இது பாண்டவர்களின் தூதுவனாக துவாரகையிலிருந்து தனது தேரில் அஸ்தினாபுரம் வருகிறான் கண்ணன் மறுநாள் சபை கூடும் போதுதான் தூது பேச்சை ஆரம்பிக்க வேண்டும் முதல் நாள் இரவு அவன் அங்கேயே தங்க வேண்டும் ஒவ்வொருவருக்கும் அவன் தன் மாளிகையில் தங்க மாட்டானா என்று ஆசை கண்ணன் வழியில் உள்ள ஒவ்வொரு மாளிகையாக பார்த்து கொண்டே வருகிறான் கண்ணில் தென்பட்ட ஒரு பெரிய மாளிகையை பார்த்து ஆஹா இவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறதே இது யாருடைய மாளிகை என்று கேட்கிறான் உடனே திருதராஷ்டன் கண்ணா இது என் மாளிகை இங்கேயே தங்கிக்கொள் என்கிறார் கண்ணன் வேண்டாம் என்று மறுக்கிறான் அடுத்த ஒரு மாளிகையை பார்த்து அட இது முந்தைய மாளிகையை விட பெரிதாக இருக்கிறதே இது யாருடைய மாளிகை என்கிறான் குருவம்ச பிதாமகர் பீஷ்மர் முன்வந்து கண்ணா இது என் மாளிகைத்தான் நீ இங்கேயே வசதியாக தங்கிக் கொள்ளலாம் என்கிறார் அதையும் மறுத்துவிட்டு அடுத்த மாளிகையை பார்வையிடும் கண்ணன் அதனுள் இருந்த சங்கீத சப்தமும் நடன மாதுக்களின் நாட்டிய ஒலியும் ஒலிப்பதை கேட்டு இது யாருடைய மாளிகை என்று கேட்கிறான் கண்ணா நீ இதில் தங்கினால் கேளிக்கைகளுக்கு குறைவிருக்காது என்ற துரியோதனன் இந்த உல்லாச மாளிகை என்னுடையது என்கிறான் கண்ணன் ஒரு பார்வை சுழிப்பால் அதையும் நிராகரிக்கிறான் இறுதியாக கண்ணன் ஒரு குடிலின் முன்பு நிற்கிறான் சின்ன குடில் ஆனால் அதன் அமைப்பும் தொன்மையும் தெய்வீகமாக இருந்தன மனதுக்கு சாந்தியை ஏற்படுத்தும் இந்த மாளிகை யாருடையது என்று கேட்கிறான் கண்ணன் அவனுக்கு பெரிய மாளிகையும் ஒன்றுதான் சிறிய குடிலும் ஒன்றுதான் அகம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் விதுரர் சொன்ன பதில் அவரை மற்றவர்களிடமிருந்து உயர்த்தி காட்டுகிறது கண்ணா இது உன் திருமளிகைத்தான் இங்கே நீ உன் இஷ்டம் போல தங்கிக் கொள்ளலாம் என்கிறார் கண்ணன் சிரிக்கிறான் இதுவரை நான் அடியார்களின் மனது என்றோ குடிலாக கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் விதுரர் கண்ணா இது அதே தான் என் அகம்தான் இந்த அகம் என் அகத்திற்குள் ஏற்கனவே நீதான் இருக்கிறாய் எனவே இந்த அகத்திற்குள் குடியேற உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்கிறார் உலக வழக்கப்படி வாடகைக்கு குடியிருப்பவர்தான் வாடகை அட்வான்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் இதயம் என்ற வீட்டுக்குள் பகவானை குடிவைக்க வீட்டுக்கு சொந்தக்காரன்தான் வாடகை அட்வான்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டும் குடியேறுபவனும் அடாவடி பேர் வழி கிடையாது பூவோ பழமோ அதுவும் இல்லை என்றால் ஒரு இலையோ எனக்கு அன்புடன் கொடுத்தால் போதும் அவர்களின் மனமாகிய வீட்டில் நான் வந் நிரந்தரமாக குடியேறி விடுவேன் என்று சொன்னவன் அல்லவா கண்ணன் நாம் தான் வீட்டை அவனுக்கு ஒழித்துக் கொடுக்க மனமில்லாமல் கண்டதையும் போட்டு நிரப்பி வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் விதுரர் அப்படி இல்லை உன் அகம்தான் என் அகம் என்றார் அகம் என்றால் தமிழில் வீடு என்று பொருள் அகம் என்றால் வடமொழியில் அகங்காரம் என்று அர்த்தம் அந்த அகம் ஒழியும் போது உள்ளே இருக்கும் அகம் அந்த பகவான் குடியிருக்கும் திருமாளிகையாகத்தானே இருக்கும் அப்படி அகமொழிந்து விட்டேனோ விதுரரை போலே இல்லையல்லவா எனவே நான் வெளியில் செல்கிறேன் என்கிறாள் அந்த பெண் பிள்ளை மேலும் இதுபோன்ற நிகழ்வுகளுக்கு இணைந்திருங்கள் பிரிட்டன் தமிழ் பக்தி